Hello viewers, Shobai ke shago to jana chhi lifestyle bishoy life program life and beauty the bara bara moto apna the shathi upostit achi ami azra Mahmud. Pyo doshok shomoy shathi bodle chole chhi shondor je shonga shay shathi amrao chute chole chhi tar piche. Perfection re juge amra chista kori badjik bhabe aro shondor hoye uthar jonno. Ei shomoy eshe shondor je boro ekti angsho hoye ga chhi skin lightening. Wrong for shakora cream. Ebang tar proti kriya ne kotha bola jono aaja amader majhi upostit. Achen amader deshe shonam dhono dermatologist doctor Kobe Choudhury. Kono proshno thakle scrolle dia number phone koro. Kya hona chen? Malo. Jeta bolchi lam affair ya shule apna shathe. Ekhon ashule khub kam manush pawa mane difficult je skin lightening babo har kore ni. Ashule pawa jaye na. Shike shuru kore kintu amader shahor por jonto everyone ashule eitar mool karon ki shijaga tar deshe shuru kori achke. Ashule amader deshe wrong pa. Pitipitis sister wrong, Karan Jotobishi Shada have a wrong second cancer from Bavanabishi. Are Jotobishi Karan, who she can on no charmogos from Bavanabishi? Kin to Shabai Potijuka Kore, can Amadis be no longer Manushasin. Kyo Fossa, Kyo Shemla, Kyo Kalo, Shabai Chai, Fossa Digiti. Tate Dakata is the Fossa Cortigi, our only crocon cotisum queen. Agent number Shopsomoy, Jarugiase, Ami Paina, Grammar, a Gorip, she grew body hook. আর বালিকে হোক আর আমাদের শহরে যারা উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত অনেক ফর্সা মেয়ে আছে তারও চাই আরেকটু আর ফর্সা হতে কোনো শেষ নাই চাওয়ার কোনো শেষ নাই পাওয়ার কোনো শেষ নাই এই কারণেই দেখা যাচ্ছে গোজি আছে বিভিন্ন রকম কোম্পানি লাইটেনিং হোয়াইটেনিং ব্রাইটেনিং গ্লো এই যে ক্রিম এই যে ক্রিমের কারণেই আমাদের আজকে এই অবস্থা সেজন্য আমরা চেষ্টা করব আমাদের মানুষকে বোঝাতে যে এই সব জিনিস ব্যবহার করা ঠিক না কারণ আমার যে রং আছে যে পরিপাটি করে রাখতে পারি সেটাই আমার সৌন্দর্য কারণ মানুষের পরিচয় স্তক মানুষের সৌন্দর্যই তক কিন্তু পরিপাটি না থাকলে সেটার কোনো সৌন্দর্যই না তক সুন্দর রাখলেই কিন্তু হয় আসলে রং যাই হোক পরিপাটি রাখলে সেটা হ্যাঁ তকে যদি গ্লো থাকে একটা যেটা ন্যাচারালি আসে সেটা রাখলেই কিন্তু যথেষ্ট এখন আমি একটু জানতে চাইবো যে ব্যবহার তো করছে দেখা যাচ্ছে কোনো কনসালটেশন ছাড়া যে কোনো ক্রিম সস্তা অনেক ধরনের ক্রিম পাওয়া যেটা বলছিলেন ব্যবহার করে ফেলছে তো আসলে এটার এফেক্টটা কি হয় প্রথম দেখা যাচ্ছে ক্রিমটা বেশিরভাগ মধ্যে স্টেরয়েড দেওয়া থাকে অথবা কোনো রকম অ্যাসিড থাকে Acid is made of glycolic, alpha glycolic, beta glycolic, and monobenzoquine chemical. The chemical is made of the chemical, the chemical, the keratin layer, the chemical is made of the chemical. So, the chemical is made of the chemical, the chemical is made of the chemical, the chemical is made of the chemical, কালো আর দলো বাইরে কে ওর ভিতরে সবারই সমান লাগা তো এই ত্বকটা পাতলা হওয়ার কারণে এটাকে অনেক সুন্দর দেখা যায় সুন্দর দেখার কারণে কিন্তু মানুষ ব্যবহার করে এক মাস দুই মাস ছয় মাস পরে এই কালো কালো ছুপ হয়ে যায় সেখান থেকে মেলানোসাইট তখন বেশি কাজ করে তাহলে এমন কালো হয় সেটা ফর্সা করা সম্ভব হয় না আর একবার যদি চক্করে কেউ পরে তো একবার লাগাচ্ছে ফ্রিম আবার যাচ্ছে লেজার করতে আবার যাচ্ছে সেটার মধ্যে বটক দিতে ফেরার দিতে তাতে হয় কি কেউ বলা থেকে বেরোতে পারে না সেই জন্য যদি হয়ে যায় তো আমরা চেষ্টা করি এটাতে উদ্ধার করা এটা অনেক কঠিন কাজ অর্থাৎ স্টেরয়েড যদি লাগাই ওই স্টেরয়েড দিয়ে আস্তে আস্তে এটাকে ট্যাপার করে উড্র করা হয় এবং ত্বকের যে সমস্যা হয় ত্বকের যে গঠনগত সমস্যা এটাকে আমরা চেষ্টা করি বিভিন্ন চিকিৎসার মাধ্যমে গঠনগত প্রক্রিয়া যে ক্ষতি হয়েছে এটা থেকে মানুষকে বের করে আনা কী কী ধরনের ক্ষতি দেখা দেয় আমাকে বলবেন কেমন করে বুঝবে একজন মানুষ যে আসলে এটা ভালো কাজ করছে না আচ্ছা প্রথমে দেখবে যে খুব ফর্সা এবং ত্বকটা অত্যন্ত গ্লেজ দিচ্ছে গ্ল করতেছে বিভিন্ন পার্টি দিয়ে বলছে ভাবি আপা আপনি কোথায় পেলেন তখন সে বলে যা আমি লাগিয়েছি বিভিন্ন রকম ক্রিম আছে যার নাম কোনো শেষ নেই তো তখন বলি যে যখন দেখবেন আপনি চুলায় গেলে গরমে গেলে রোদ্রে গেলে আপনার চেহারা লাল হয়ে যায় বুঝবেন যে আপনার কিন্তু এখন ত্বকের ক্ষতির দিকে যাচ্ছে তখন মানুষ অনেকে এসে বসে আমার বেশি ঘাম হচ্ছে অথবা আমি চেহারা জ্বলতেছে জ্বালা পোড়া করে ত্বক অথবা রোদে গেলে দেখা যাচ্ছে কালো হয়ে যাচ্ছে আবার চুলায় রান্না করতে গেলে রান্না করতে পারে না অসহ্য যন্ত্রণা হয় ওই তখনই কিন্তু সে বুঝতে পারে যে আমার কি ক্ষতি ক্ষতি হচ্ছে ফোন আছে নিয়ে নিচ্ছি তারপর আলোচনায় ফিরব হ্যালো डर बच्चों ब मुख्य 
কোনো ফেস ওয়াশ দরকার নাই সাধারণ সাবান ব্যবহার করে যে সাবানের মধ্যে খার জাতীয় জিনিস কম থাকে অর্থাৎ গ্লিসারিন সমৃদ্ধ সাবান ব্যবহার করতে পারে তার মধ্যে বিভিন্ন ক্রিম সোপ থাকে ব্যবহার করতে পারে ফেস ওয়াশ ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই কারণ অনেক ফেস ওয়াশের মধ্যে দেখা যায় আজকাল স্টেরয়েড দেয় এবং বাচ্চারা ব্যবহার করে কারণ ফেস ওয়াশ দেওয়ার পরে একটু স্কিনটা ভালো হয় লাইট হয় সেই জন্য সাধারণ সাবান ব্যবহার করে সবচেয়ে ভালো সাধারণ প্রচলিত যেসব যেসব সোপ আছে ফেস সোপ এগুলি ব্যবহার করে আমার মনে হয় না এত ছোট শিশু বয়সে এই ফেস ওয়াশ ব্যবহার করতে ফেস ওয়াশ আসলে ব্যবহার করার কোনো উপযুক্ত বয়স আছে কি বলা হয় যখন তার অ্যাডোলেসেন্সে পেরিয়ে যায় তখন বিভিন্ন রকম ফেস ওয়াশ যেমন কার অয়েল স্কিন নাকি এটি কি তার নর্মাল স্কিন নাকি ড্রাই স্কিন তার উপর নির্ভর করে কোন ফেস ওয়াশ তাকে আমরা দিব তাকে ময়েশ্চারিং ফেস ওয়াশ দিব না যেটাকে অয়েল অ্যাবেলেন্স ফর্মুলা দিব না অয়েলি জিনিসটা দিব এটা কিন্তু নয় দশ বছরের আগে অর্থাৎ যখন ম্যাজিস্ট্রেশন হয় মেয়েদের বা ছেলেদের পূর্ণ বয়স না আসে পনেরো ষোলো তার আগে বোঝা যায় না সেই জন্য ওই জিনিসটা ব্যবহার করে তার ত্বকের ধরন প্রকৃতি যখন হয় তারপরে তারপরে ওকে আমরা ফিরে যাচ্ছি আবার আমাদের ফর্সাকারি ক্রিমের আলোচনায় আপনি বলছিলেন যে আসলে ত্বক যখন জ্বালা পোড়া করে লাল হয়ে যায় রোদে যাওয়া যায় না তখনই বোঝা হচ্ছে যে আসলে স্কিন ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে এরপরে আসলে কি করণীয় থাকে প্রথম কথা হলো তখন সে এই ঠান্ডা পানিতে মুখ ধোবে এবং নর্মাল স্যালাইন দিতে বলে বিভিন্ন রকম ফ্লুইড পাওয়া যায় পরিষ্কার রাখবে ত্বকটাকে এবং চেষ্টা করবে কোনো ক্রিম ব্যবহার না করতে এবং কোনো কোনো সময় এমন হয় রোদে যেতে পারে না তখন শুধু সান ব্লকার দিই হালকা পাওয়ারের সান ব্লকার দেওয়া হয় যেন রৌদ্রে গেলে সান ক্ষতি না সবচেয়ে বড় ক্ষতি করে সানলাইট নর্মালি প্রোটেক্ট করার জন্য আমাদের শরীরে একটা ক্যারাটিন লেয়ার থাকে ওই লেয়ারটা ওই সব ক্রিমের কারণে লেয়ারটা নষ্ট হয়ে যায় তখন চেষ্টা করতে হয় লেয়ারটা যাতে আস্তে 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 গঠন করে ভিটামিন সি ভিটামিন ই ভিটামিন এ এই ধরনের জিনিস দিয়ে চেষ্টা করা হয় যেন ত্বকের ঘটনটা কারণ একটা মানুষের ত্বক প্রতিনিয়তই পরিবর্তন হয় আমাদের আজকের ত্বক আঠাশ দিন পরে দেখা গেলো এই ত্বক নাই ওই প্রক্রিয়াকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন রকম খাওয়ার ফুদ আমরা দিই তার মধ্যে বেশিরভাগ ভিটামিন সম্বন্ধে জিনিস থাকে যেগুলি প্রয়োজন ত্বকের প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে আমরা কি ওষুধ দেবো তখন এটাতে বের হয় আসা সম্ভব আর প্রসাধনীর ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে অর্থাৎ প্রসাধনী ব্যবহার করে অনেকে ঘুমিয়ে পড়েন তখন পোরগুলি ব্লক হয় পোর ব্লক হলে তার থেকে আস্তে আস্তে বন্ধ হয় জীবাণু সংগঠিত বরণ দেখা দেয় ছোটো ছোটো ফুচকুরি দেখা দেয় অনেক রকম রোগ দেখা দিতে পারে তো সেই জন্য ত্বকে যত্নের প্রয়োজন সবচেয়ে বেস্ট জিনিস ওয়াশ হইল নর্মাল পানি দিয়ে পরিষ্কার করা যে কোনো ফেস ওয়াশ এসে পানি কিন্তু অনেক উত্তম অন্য যে কোনো জিনিস আছে আচ্ছা রাতের বেলা বলছিলেন যে কোনো প্রসাধনী লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়া তার মানে কি আমরা যে যত নাইট ক্রিম দেখি সেগুলো কি আসলে ত্বকের জন্য ঠিকঠাক নাকি আসলে ফ্রেশ ফেসে ঘুমানো উচিত একেবারে সবচেয়ে ভালো কোনো ক্রিম না লাগানো নাইট ক্রিম নাইট ক্রিম লাগাবে তারপর এটাকে ভালো করে মুছে পরিষ্কার ঘুমাতে পারে কারণ পোরগুলিকে খোলা রাখতে হবে কারণ পোর মানুষের শরীরের লাইন দিয়ে আমরা ফুসফুস মানুষের কী করে শ্বাস প্রশ্বাস এবং ত্বকটা পোরাটাই একটি ফুসফুস মানুষের যে ত্বক তার শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য অতি প্রয়োজন অতএব লোমকূপের গোড়াগুলি খোলা রাখতে হবে আজকাল অনেকে আসলে পোর বড় হয়ে গেছে কী করবো আর পোর তো নর্মাল জিনিস কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে থ্রি জি ফোর জি ক্যামেরার কারণে এটা ম্যাগনিফাই হয়ে মনে হয় কত বড় বড় পোর আর বন্ধ করবো কিন্তু পোর বন্ধ করলে তো ক্ষতি হবে সেই জন্য আমরা পোর নিয়ে যারা আসি হ্যাঁ অনেক বড় বড় ছিদ্র থাকে তখন আর লেজারের বিভিন্ন সাহায্যে আমরা চেষ্টা করি পোরগুলি ছোট করে দেওয়ার পোর তো বন্ধ করা যাবে না স্কিন লাইটিংয়ে আসল অন্য কোনো সঠিক পদ্ধতি আছে কিনা তা নিয়ে কথা বলো তবে তার আগে একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি আমি হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি আমি এই যে ঢাকা থেকে বলছি আমার গালে মেসটা 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 কিছুতেই এটা ভালো হচ্ছে না বিভিন্ন ক্রিম দিলাম পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স জি ধন্যবাদ ফোন করার জন্য মেস্তা একটা সাংঘাতিক একটি কমন রোগ সামনে প্রায় দেখি প্রায় মেস্তা হয় মেয়েদেরই বেশি হয় মেস্তা হওয়ার প্রধান কারণ হইল তিনটা পি বলা হয় নাম্বার ওয়ান পি পি প্রেগনেন্সি দুই নম্বর হলো পিল খানোকে এই জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য নাম্বার টু ইজ এ হরমোন আর তিন নম্বর হইলো পি মানে ফটো সেন্সিটিভিটি কেউ যদি সূর্য রশ্মি থেকে লাইটের প্রতি সংবেদনশীল হন বা অ্যালার্জিক থাকে তাদের এই জিনিসটা হয় একটু আগে আমরা আলোচনা করছিলাম যে আসলে কি রং ফর্সা করা কি করা যায় এইখানে আমাদের প্রয়োজন এই ফর্সাকারে ক্রিম তার মধ্যে মনোবেঞ্জয় কুইন আমরা বলি হাইড্রোকুইন অথবা গ্লাইকোলিক অ্যাসিড পিল করে এই চামড়াটা উঠিয়ে দেওয়া হয় তবে অনেক
কিন্তু গত দশ বছর যাবৎ সাধারণত লেজার করা হয় না কারণ লেজার রশ্মি দিয়ে দেখা যাচ্ছে ওই লাইটের ব্যবহারের কারণে ওই ত্বকটা আরও মেলানো সেলকে স্টিমুলেট করে আরও কালো হয়ে যায় সেই জন্য যে ট্রিটমেন্ট প্রচলিত আছে সেইগুলি আমরা করি এবং প্রথম কারণ হইল যে চেষ্টা করব ত্বকটাকে যাতে সূর্যরশ্মি অথবা চুলার গরম এই হিট যাতে ক্ষতি না করতে পারে তো সান ব্লকার ব্যবহার করা এবং বিভিন্ন ওয়াশ ব্যবহার করা যেখানে আমরা এইচ টু ও অর্থাৎ পানি বা পানিকে করা কয় কি মলিকুলকে ভেঙে একশো একশো তিনশো বা ভেঙে এত কিছু করা হয় এটা ত্বকের ভিতরে ঢুকে ওই ওয়াশ করা হয় এইখানে কিন্তু বিভিন্ন রকম অন্য ওয়াশ আমরা করি না ওই ত্বকটাকে ওয়াশ করার কারণে ওই মেলানো সাইডগুলি আস্তে 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 প্রতিক্রিয়াশীলতা বন্ধ করার কারণে মেজটা কমে আসে এবং কিছু কিছু লাইটেনিং ক্রিম আর ওই সব জায়গায় ব্যবহার করি সাধারণ নর্মাল ত্বকে না তখন ধীরে ধীরে আপনার মেজটা যদি ট্রিটমেন্ট করতে চান কিছু লাইটেনিং ক্রিম ব্যবহার করবেন তার সঙ্গে সান ব্লকার দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকবেন আর আপনার বয়স ফোর্টি ফাইভ হয়তো মেনোপোজাল এই তখন কিন্তু হরমোনের তারতম্যের জন্য হতে পারে তাই চেষ্টা করুন হরমোন টেস্ট করে ওই হরমোনের ঘাটতিটা পূরণ করেন তাইলে কিন্তু রক্ষা পাবেন আর একবার যদি মেজটা ভালো হতে পারে কিন্তু আবার হওয়া যাতে না হয় সূর্য যাবেন না রোদে যাবেন না দুশ্চিন্তা করবেন না এবং সান ব্লকার ব্যবহার করবেন তাইলে কিন্তু মেস্থার থেকে উপকার পাবেন কয়েকটি জিনিস বললেন যেটা করা কিন্তু খুব কঠিন তার মাঝে একটা ছিল দুশ্চিন্তা সেটা ছাড়া আসলে এখনকার মানুষের জীবন হয় না ফোন আছে আমি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি ঢাকা থেকে সৈয়দুল বলছিলাম সৈয়দুল ধন্যবাদ ফোন করার জন্য বলুন জি আমার সমস্যা হচ্ছে আমার মাথায় খুশকি খুশকির জন্য ওই গরম পড়লেই মানে চুলকায় আর কি খুশকির মতো দেখা যায় কিন্তু আসল কথা এটা হচ্ছে খুশকি না কি আমি ডাক্তার সাহেবের কাছে জানতে চাইছিলাম এটা করতে যায় কি কি করা যায় আপনার বয়সটা জানাবেন জি আমার বয়স 38 38 বছর বয়স খুশকি ওঠার পরে কোনো রক্ত আসে কিনা খুশকি পরিষ্কার করে রক্তপাত হয় কিনা খুশকির রক্তপাত হয় কিনা ওঠালে খুশ কোনো রক্ত আসে না লাইন কেটে গেছে আচ্ছা शील तक मध्य माथा एक खुशपाचरा जिन हल्का धरण तक आटे खुशकी কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই যে পরিবর্তন যা তাড়াতাড়ি হয় অর্থাৎ আঠাশ দিনের পরিবর্তে তিন দিন চার দিনে যদি এই চামড়া পরিবর্তন হয় তখন খুশকি এবং খুশকি থাকতে পারে ইনফেক্টিভ নন ইনফেক্টিভ ইনফেক্টিভ মানে ব্যাকটেরিয়ার কারণে হইতে পারে অথবা ফাঙ্গাসের কারণ হইতে পারে অথবা ইস্টের কারণে হইতে পারে তখন আমরা করি কি ওখানে যদি ওনার এইটা হয় ফাঙ্গাস পাওয়া যায় অ্যান্টি ফাঙ্গাল লোশন আসে অ্যান্টি ফাঙ্গাল ক্রিম অ্যান্টি ফাঙ্গাল শ্যাম্পু ব্যবহার করে এবং অ্যান্টি ফাঙ্গাল খাওয়ার ওষুধ দেওয়া হয় তখন ওই রোগ যদি ট্রিটমেন্ট করা হয় ভালো হবে অনেক সময় দেখা যায় সরিয়াসিস খুশকির মতোই লাগে তখন ওই খুশকি ওঠানোর পর রক্তপাত হয় তার মানে এটা সরিয়াসি তখন সরিয়াসিস ট্রিটমেন্ট করতে হবে এবং সরাইসি ট্রিটমেন্ট করলে তখন ওই রোগ নির্ণয় যদি করা হয় এবং চিকিৎসা পদ্ধতি তখন খুশকিটা চলে যায় আর খুশকির জন্য খুশকি নাশক শ্যাম্পুর মধ্যে যেগুলি ব্যবহার করা হয় তার যেরকম থাকে পোলটার পলিটার বিভিন্ন টার শ্যাম্পু এটা একটা ভালো জিনিস আর কোনো যেটাকে বলা হয় পারমেথ্রি নাম কোনো জিনিস আছে কেমিক্যাল শ্যাম্পু পাওয়া যায় এগুলি ব্যবহার করবেন আর যেটা হয় অ্যান্টি ফাঙ্গাল শ্যাম্পু পাওয়া যায় ব্যবহার এখানে শ্যাম্পুই হলো সবচেয়ে বারো চিকিৎসা খুশকির জন্য খুশকিকে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে এটা বাড়বে কারণ স্টিমুলেট হবে স্কিনটা তখন দেখা যায় খুশকি যত ঘষা ঘষি করে সেলুনে দেখা যায় আমি অনেক সময় দেখি নিজে চোর কাটতে গেলে ও ঘষতে সে ওটাকে চিরুনি দিয়ে এটা কিন্তু ক্ষতিকর খুব হালকাভাবে ব্রাশ দিয়ে চির আচ্ছাতে হবে এবং বেশি ঘষা ঘষি করা যাবে না হালকা শ্যাম্পু দিয়ে পরিষ্কার করবে কোনো কোনো সময় হালকা স্টেরয়েড বিভিন্ন ক্রিম পাওয়া যায় লোশন পাওয়া যায় ব্যবহার করলে খুশকিতে উপকার পাওয়া যায় তবে যদি তার এমন থাকে যে বেশিরভাগ সময় তার ত্বক পরিবর্তনশীল হয় তাড়াতাড়ি এটাকে বলে ইরিত্র পঁয়ত্রিশ হয় তাইলে কিন্তু এটাকে রক্ষা পাওয়া অনেক কঠিন তবে যত বেশি পরিবারই থাকবেন ততই কিন্তু খুশকি কম হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হইল এই সৌন্দর্যের মূল মন্ত্র আসলে খুব ছোটোখাটো প্রবলেম যেগুলো আমরা মনে করি যেমন যেমন একটা খুশকি আমার হচ্ছে খুশকি হয়েছে চলে যাবে সেটাও কিন্তু অনেক বড় একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়াতে পারে যদি মূল কারণগুলো খুঁজে বের করতে পারি আমি স্কিন লাইটিংয়ের কথা বলছিলাম আসলে কোনো সঠিক পদ্ধতি আছে কেউ যদি সৌন্দর্যের জন্যই চায় যে আমি আর একটু ফর্সা হব আচ্ছা যখন কি আমার কাছে আসে ফর্সা হওয়ার জন্য তখন আমাদের কাছে ডিভাইস আছে টেস্ট করে দেখি আসলে তার রঙটা কত কোন লেভেলে আছে টেস্ট করে বের করা যায় ওই লেভেল বের করার পর কোথাকার রং দেখি শরীরের ভিতর অথবা হাত যেগুলি শরীরের ভিতরের ত্বকের রঙগুলো আসল রং তখন চেষ্টা করি যদি অনেকে দেখা যাচ্ছে শরীরের রংটা আসলে ফর্সা এবং চেহারাটা কালো হয়ে যাচ্ছে তার মানে তার কিন্তু এটা একটা রোগ 
তার মানে এনভায়রনমেন্ট থেকে এই তার ত্বকটা কালো হয়ে যায় তখন আমরা ফর্সাকারী ক্রিম ব্যবহার করতে বলি এবং সেই ক্রিম যার মধ্যে স্টেরয়েড নাই যেটা সাধারণত ব্যবহার করা হয় তখন ব্যবহার কিন্তু একটা মানুষ দেখা যায় তার আসলেই রংটা তার ঠিক আছে কিছু নেই সেখানে ওষুধ দেই না এবং বলি যে আপনারা যদি খুব বেশি চান তাহলে যারা কসমেরোলজি তাদের কাছে যান তবে না যাওয়াই ভালো কারণ যদি ফর্সাকারী ক্রিম ব্যবহার করেন আরেকবার ত্বক বেশি কালো হয় এটা কিন্তু ফর্সা করা যাবে না আপনার রঙও ফিরিয়ে আনা যাবে হ্যালো এবং সেটা আস্তে আস্তে গলা বুকে এবং সারা মুখে ছড়িয়ে গেছে আমি এটা কি করব মানে আমি ডক্টর কাছে জানতে চাচ্ছিলাম এটা আমি মানে কি কি নিলে আমার এই জিনিসটা ভালো হবে ধন্যবাদ এটার কারণে এটা বলে কমিডোজেনিক একনি অর্থাৎ এটা বলে স্টেরয়েড ওড্রল রিবাউন্ড করে ওই স্টেরয়েড করে কি শরীরের যে কোষগুলি আছে সেগুলিকে চেষ্টা করে এবং স্টিমুলেট করে এখানে সেবাম সেক্রিশনে ওই কারণে চার দানা দানা এবং সাদা মুখ সাদা মুখ মানে এর মধ্যে পুঁচ হইতে পারে ইনফেকশন হইতে পারে এবং ওই তার যে কমিডোনগুলি ব্লক হয়ে গেছে অর্থাৎ এক ধরনের ব্রণ সৃষ্টি হয়েছে স্টেরয়েড দ্বারা এখন তাকে চিকিৎসা করতে হবে আপনাকে ব্রণের চিকিৎসা একজন চিকিৎসক কেন আর কোনো অবস্থায় কিন্তু স্টেরয়েড ব্যবহার করবে না কারণ স্টেরয়েড ব্যবহার করে কিন্তু কমে যাবে কিন্তু পরে এটা স্টেরয়েড উড্ড করার পরে তাহলে আর বেশি আকারে হবে তাই এখানে কিন্তু স্টেরয়েড রিবাউন্ড একনি বলে একটা রোগ আছে সেটা চিকিৎসা করতে হবে তখন সে মুক্তি পাবে রোগ থেকে তার মানে ক্রিম ব্যবহার করে তার রোগ ছিল না রোগ তৈরি করা হয়েছে এক্স্যাক্টলি তাই জন্যই বলছিলাম মিস আসলেই কিন্তু না বুঝে প্রসাধনী ব্যবহার করে আর উল্টা রিঅ্যাকশন পাওয়া আমি একটু চলে যেতে চাই যে সিম্পল থিংস যেগুলো সেটা কিন্তু আসলে একটা বড় ধরনের রোগ হতে পারে সেই ধারণা থেকেই কিন্তু আমাদের চুল পড়ে এবং চুল পড়াটা কি নরমাল নাকি সেটা আসলে একটা রোগও হতে পারে আচ্ছা চুল পড়া রোগ কিনা এটা বিরাট প্রশ্ন আমরা যখন ডাক্তারি পাশ করেছি পঞ্চাশ বছর আগে যখন ডাক্তারি আমরা পড়ি পাশ করেছি তখন চুল বলে এখন রোগ আমরা দেখি নাই কিন্তু এখন দিন দিন যাচ্ছে চুল রোগ এখন চুল হইলে একটা মানুষের সাধারণভাবে তিরিশ থেকে একশোটা চুল পরা নর্মাল কারণ চুলের একটা লাইফ আছে অর্থাৎ একটা মেয়ের বয়স বিশ বছর তার মাথার চুল কমপকে দশ বার সব পরে গেছে দুই লক্ষ চুল এটা আশ্চর্য যদি এই হারে চুল পরে মানুষের তো হাঁটার কথা পৃথিবীতে কিন্তু এটা একটা আশ্চর্য জিনিস একটা চুলের বয়স দুই বছর তার মানে বিশ বছর বয়সে তার ডেফিনেটলি তার দশ বার দশ বার সব পড়তে হবে দুই লক্ষ চুল এন্ড দিনে কয়টা পরে দিনে তিরিশটা পরে এবং তিরিশটে গজায় তখন দেখা যাচ্ছে তিরিশটা পরে কিন্তু গজাচ্ছে দশটা একশোটা পরে গড়াচ্ছে এবং তখন চুলটা খালি হয় আমরা কীভাবে করি ডেন্সিটি টেস্ট করা আমার কাছে মেশিন আছে যে তার কী পরিমাণ চুল মাথায় আছে আর পরা চুলকে পরীক্ষা করে কাউন্ট করে দেখি দিনে কয়টা চুল পরে তিন প্রকার চুল আছে এনাজেন ক্যাটোজেন ট্যালোজেন ওই কোনটা বেশি পরে এটা নির্ণয় করে বলি যে আসলে রোগ কি না চুল পরা কোনো রোগ না কিন্তু চুল বেশি পরে যদি মাথা খালি হয় তখন সেটা রোগ আমার বয়োবৃদ্ধদের ষাট বছর সত্তর বছর আমাদের বয়স এখন চুয়াত্তর বছর চুল পরা এমন কোনো রোগ না কারণ বয়োবৃদ্ধের কারণে চুলের বয়স এত হয়েছে চুল আর গজ এত বছর পরে যাচ্ছে আর চুল পরে আরেকটা কারণ হইল বেশি যে চুলকে টাইট করে বাঁধা হয় তখন চুলে গোড়ায় টান লাগে চুল পরে এটা রোগ আমার যারা বেশি তেল চর্বি খায় তাদের চর্বির কারণে এই কলেস্ট্রল ট্রাইগ্লিসের আবার চুল পরে এই অনেক কারণ আছে অর্থাৎ চুলের রেশিও যদি পরার বেশি হয় গজানোর কম হয় তখন বলে আমার রোগ এবং সেই জন্য আমরা চিকিৎসা তখন করি চুলের পরিস্থিতি বুঝে চুল অনেকেই চাই কিন্তু যে নতুন চুল গজাবে সে বিষয়ে আমি কথা বলবো তবে তার আগে একটা ফোন আসে নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো জি সালাম আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি আমি আমি কিছু দশ থেকে বলছি আমি যে সারের একজন রোগী আছি আচ্ছা আমি বলেন জি সারের সাথে একটু কথা বলতে চাইছিলাম জি উনি শুনছেন আপনি বলুন আর আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা একটু কমিয়ে নেবেন জি আমি আপনার ওই যে ফোন রো পাশে আপনার কাছে আসছিলাম আমার কি স্যার আচ্ছা হ্যাঁ আমার আপনার ওই যে সুরে সিস্টার সমস্যা আর কি হ্যাঁ তো ওষুধ দিচ্ছেন ওষুধ ব্যবহার করতেছি 
चामा लगे क्रनिक रोग जटिल रोग चिकित्सा असुविधा नहीं कारण इमार्जेंसि ना अपनी आपनर एक् जरूर चिकित्सा शेष करारे हमारे संगे सत्त करें और जेदी आसबें बोलें जो ओई चिकित्सा रुगी हमें एक्सिडेंट कर आसते पर सरियल को प्रब्लेम है ना देखे दीब ए कदिन आप बंद रखें আমরা চুল নিয়ে কথা বলছিলাম চুল আসলে যদি কেউ চায় যে নতুন চুল গজাবে তাহলে সেটার কি কোনো পদ্ধতি রয়েছে আচ্ছা আমাদের মাথায় দেখা যায় চুলের জন্য দুই থেকে তিন লক্ষ ফলিকুল থাকে ওই যদি ফলিকুল থাকে সেইখানে চুল গজানো সম্ভব কিভাবে প্রথম কথা হলো অনেকে যে বায়োটিনের অভাব হয় আমরা বায়োটিনের ভিটামিন দিই কারো কারো দেখা যাচ্ছে চুলের বিভিন্ন কারণে চুল পড়ে তখন যদি এই কারণটা নির্ণয় করতে পারি তখন সেই ধরনের যেমন ফাঙ্গাল অ্যান্টি ফাঙ্গাল শ্যাম্পু দেওয়া হয় অ্যান্টি ফাঙ্গাল লোশন দেওয়া চুল গজায় এখন দেখা যাচ্ছে চুলের একটা প্রধান আজকাল চিকিৎসা বলেছে বলে পিআরপি পিআরপি মানে পিআরপি টা হলো কি আমার নিজের রক্তটাকে নিয়ে শুধু প্লেটিনেটকে আলাদা করে ইনজেক্ট করা হয় তখন এটা স্টেম সেল ট্রিটমেন্ট করা হয় তখন যার মাথায় কোনো ফলিকুল নাই গজাবে না অথচ ফলিকুলগুলি আবার দেখা যাচ্ছে যে চুল গজাচ্ছে এটা খুব ভালো চিকিৎসা এছাড়া একটা রেড লাইট এল এল টি রেড লাইট থেরাপি দেয় তাতেও চুল গজায় সুন্দর চুল গজায় এবং কোন চুল গজায় নিজের মাথায় ফলিকুল থাকতে হবে অর্থাৎ চুলের গোড়াটা থাকতে হবে তখন চুল গজাবে তারপর দেখা যায় মাথায় একদম চুল নাই পিছনে কয়েকটা চুল তখন গ্রাফ্ট করা হয় যেটাকে ট্রান্সপ্লান্ট করা হয় অর্থাৎ পিছনে চুল সামনে রোপণ করে দেওয়া হয় গাছের মতো শিকড়ের মতো গজায় এটা আরেকটা চিকিৎসা চুলের এখন অনেক ফলপ্রসূ চিকিৎসা আছে এবং চুলের চিকিৎসা অনেক ব্যয়বহুল একটা গ্রাফ্টের এক একটা চুলের জন্য দুই তিন পাঁচ দশ ডলার পর্যন্ত খরচ হয় অর্থাৎ এক একবার চুল লাগাতে হয় চার হাজার পাঁচ হাজার চুল লাগাতে হয় এক একটা জায়গায় সংখ্যা সংখ্যা করে এবং অনেক বেশ সাপেক্ষ আট নয় ঘন্টা লাগে এটা গ্রাফ্ট করতে তাই একটা চুলের গ্রাফ্ট এক সময় চার থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা এক একটা সিটিংয়ে লাগে দুই তিন সিটিংয়ে চুল এটাও সম্ভব অর্থাৎ চুলের অনেক চিকিৎসা আছে সম্ভব তবে বেশ সাপেক্ষ ব্যয় এবং সময় সাপেক্ষ আর এই যে এই প্রসিডিওরগুলো বললেন পিআরপি বললেন আর কিছু প্রসিডিওরের নাম বললেন সেগুলো কি আসলে লং টার্মের জন্য চুলটা রয়ে যায় নাকি সেটা রিপিট করতে হয় আপনার এই সেটিংসগুলো না চুলের ব্যাপার হলো কি যে চুলগুলো আসে এগুলো তো ন্যাচারাল চুল এখানে কোনো যে রিপিট করতে হয় না মানে পড়ে যাওয়ার কোনো একটা এমন কোনো কথা নাই কারণ হলো কি এখন যদি যে লোকটাকে চুল গজানোর পরে বলাম তেল চর্বি কম খান বেশি প্রসাদ দিয়ে ব্যাপার তখন কিন্তু চুলটা পড়ে যাবে তাই কিছু নিয়ম কারণ মানতে হবে নিয়ম মতো যেন একটা মানুষ তো আমার শুকানোর ওষুধ দিলাম तक से शुकान ओषुद खा पर देखा गया तेल चर्बी अनेक खाचे माँस खाचे गुरु माँस तो मोटा हो जाए सरकम नियम कानून मेरे चलते है तेल चूल जे रखम सरकम थको सुंदर थको वो चूलगुल पड़े ना খাদ্যাভ্যাসের যে কথা যেহেতু উঠেছে একটু আমি জানতে চাই যে দেখা যায় কিন্তু অনেক ডায়েটিশিয়ান যে ডায়েট চার্ট দিচ্ছে সেই কারণে কিন্তু ত্বকেও প্রভাব পড়ছে এবং সেই সাথে চুল পড়াও শুরু করে তো সেক্ষেত্রে আসলে একজনের কি করা উচিত যে ওয়েট লসও করতে চায় এবং সাথে সমস্যা হলো আমাদের দেশে যারা ডায়েটিশিয়ান ডায়েটিশিয়ান মাস্ট বি এ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনিস্ট অর্থাৎ ক্লিনিক্যাল তার জানতে হবে কোন ভিটামিন তার অভাব হতে পারে ভিটামিন দিতে হবে কোন তার তার যে কোলেস্টেরল লেভেল কত কোলেস্টেরল ঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ শুধুমাত্র না খেয়ে দেখা গেল তার ট্রেস এলিমেন্ট খাচ্ছে না তার জিঙ্ক নাই তার ক্যালসিয়াম নাই তার শরীরে ভিটামিন নাই তাহলে চুল চুল পড়ে যাবে অথবা অন্য কোনো ক্ষতি ত্বক নষ্ট হয়ে যাবে সেই জন্য যদি কোয়ালিফাইড যারা ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন তাদের কাছে উপদেশ নিতে হবে শুধুমাত্র না খেয়ে থাকলে যে শুকানো সেই শুকানো আসল শুকানো না বডির ব্যালেন্স ডায়েট খেতে হবে সঙ্গে সঙ্গে ওই নিয়ম মানতে হবে অতএব এটা খুবই ভালো সবচেয়ে বড় জিনিস হলো খাওয়ার চেয়ে বড় জিনিস কায়িক পরিশ্রম এক্সারসাইজ করতে হবে সুইমিং করতে হবে শরীরকে তরতাজা রাখতে হবে এবং চালু রাখতে হবে শরীরে যদি ঘুমায় আর খায় তাহলে কিন্তু হবে না অবশ্যই আমার অনুষ্ঠান একেবারে শেষ প্রান্তে দর্শকদের জন্য যদি কিছু বলার থাকে আমরা আলোচনা করছিলাম মানুষ সৌন্দর্য এবং রং ফর্সাকার ইকি এবং চুলের যত্ন এবং সব কটে কিন্তু একটাই প্রশ্ন যত্ন মানুষের সৌন্দর্যের প্রতীক ত্বক মানুষের একটি পরিচিতি ত্বক ত্বক দেখে বোঝা যায় দেখা গেল দশ পুরুষ উনি ব্রিটিশ অথবা আমেরিকান অথবা ক্যানাডা কিন্তু রং বাঙালি তার মানে কি অরিজিনাল কিন্তু ত্বকটাই আসল সে অরিজিন কোনো দিন কেউ বদলাতে পারে না 
তাই আমরা চেষ্টা করব আমাদের ত্বকের ধরন আমরা যেন কিছুতেই ফর্সা হয়ে একটা সাদা মানুষ হওয়ার চেষ্টা না করি অথবা একটা কালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা না করি বা চাইনিজ হওয়ার চেষ্টা না করি আমরা আমাদের ত্বককে সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিপাটি করে রাখবো এবং যাতে ত্বকের রোগ সুখ না থাকে সে চেষ্টা করি যদি ত্বক সুস্থ থাকে সবল থাকে সুন্দর থাকে সেইখানে ফর্সা করার খুব প্রয়োজন দরকার নেই ত্বক সুস্থ সুন্দর সবল থাকলে আসলে দেখতে এমনিও সুন্দর লাগে আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সময় একেবারেই শেষ আমি আমি জানি আপনি ব্যস্ত থাকেন তারপর আমাদেরকে সময় দিয়েছেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য ভিউয়ার্স আজ এই পর্যন্তই আশা করছি ত্বক বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান আপনারা পেয়ে গেছেন সেই সাথে চুল নিও আমরা কথা বলেছি হোপফুলি চুল নিও সমাধানগুলো আপনারা পেয়েছেন আমার সাথে আপনারা আবারও দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন